Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Ferdi falando. Acredito que eu falei no vídeo tanto da Hannah Montana quanto do vídeo do lixo tóxico que eu recebi a oportunidade, graças ao Senhor Jesus Cristo, <risos> de fazer a sétima e oitava série em outra escola. E logo no primeiro dia de aula nessa nova escola, eu acredito que é assim pra todo mundo, né? Eu fiquei mais sozinha mesmo. E no segundo dia de aula teve educação física, que eu me lembro. Fiquei sentadinha assim, só observando as pessoas a jogarem. Logo que o sinal bateu pra voltar pra sala, quando eu tava saindo da quadra, uma menina muito fofinha começou a puxar assunto comigo. Ela me perguntou, na primeira instância, se eu, por um acaso, já estudava naquela escola, mas estudava no turno da tarde e passei pro turno da manhã. E eu falei que não, expliquei pra ela toda a situação e ela entendeu. Continuamos a ficar jogando conversa fora, conhecendo uma outra na aula, até que teve a hora do recreio. E naquele mesmo dia eu conheci a amiga da fofinha, que é que eu vou chamar de bonitona. E ficamos nós três, bem dizer, a sétima série todinha. Chegou a oitava série, eu tinha recebido uma oportunidade do nada de mudar de escola, e por mais que eu não queria, eu fui obrigada. Só que aí eu não me adaptei, insisti, consegui voltar pra essa escola, consegui ficar na mesma sala que eu estava antes. Havia uns outros alunos diferentes lá, e foram nessas e outras que conheci a Hermione. E até então... Eu nunca conversava assim com ela, não. Ela ficava meio que tentando puxar assunto comigo. Porque eu percebia que ela ficava muito encantadinha pelo meu jeito. Só porque eu era visivelmente murchinha, tinha o cabelo repicadinho, usava umas pulseiras com spike e choker. Ai, nossa, seu cabelo vermelho, que demais! Ela até chegou a cortar o cabelo um pouco parecido com o meu. Não vou negar que como a bela insegura que eu era, eu percebia que ela ficava meio de fanatismo em cima de mim. E eu simplesmente achava legal, só que hoje em dia eu tenho pavor quando eu percebo que alguém tá assim pra cima de mim eu já fiz isso também com pessoas todos nós somos seres humanos normais temos qualidades, temos defeitos, temos traumas muita coisa pela frente pra, pra aprender estamos crescendo constantemente amadurecendo constantemente, então não tem por que colocar alguém num pedestal não faz isso com você e nem faz isso com a outra pessoa também, sabe por quê? Porque quando aquela pessoa cometer um erro, você vai ficar super frustrado, vai, vai jogar uma culpa no ombro da pessoa que a pessoa não merece da mesma forma que se você achar muito legal alguém te tratando como um ser superior, na hora que você cometer uma gafe, um erro, assim, alguma coisa, ou até mesmo você entrar num período de depressão e tudo mais, a pessoa vai começar a te tratar como se você fosse uma decepção pra ela e isso vai te deixar muito pra baixo, porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Não sei se eu digo infelizmente ou felizmente mesmo, eu e a Hermione tínhamos muito em comum. Eu esqueci de mencionar que a fofinha, assim como ela, ela é cristã, eu lembro que um dia nós estávamos conversando assim na sétima série e ela falou que eu era a resposta de oração para a vida dela. Porque ela sempre pediu para Deus uma amiga que fosse cristã, que amasse Jesus. Eu e a Hermione, nós começamos a conversar muito. Primeiro começou assim, dentro da sala a gente ficava conversando e na hora do recreio cada uma ia pro seu grupo, assim, de amigas. Teve um dia que tanto a, a, a bonitona quanto a fofinha, elas faltaram. E aí eu meio que fiquei, assim, sozinha no recreio. E a Hermione me viu e me chamou pra ficar com as amigas dela. Só que houve um momento que nós nos dispersamos e ficamos andando pela escola. E foi a partir daquele dia que a gente começou a ficar 100% junto. Eu sei que o tempo foi passando, muita coisa aconteceu. Coisas que, por sua maioria, não eram legais. E com isso eu fui deixando de falar de vez com a fofinha e a bonitona. E tinham pessoas que chegavam em mim e falavam Poxa, Ferdi, a fofinha tá sozinha Porque ela só, a fofinha só via bonitona na hora do recreio, né? E aí eu lembro que eu ficava que nem uma idiota Eu chegava nela e eu falava pra, perguntava pra ela se ela entendia Sabe o que que é? É que eu tenho muitas coisas em comum com ela Nós duas gostamos de rock Ela tá aprendendo a gostar de anime comigo E o que que acontecia também? Como nós duas nós éramos meio emuchinhas O grupinho dos roqueirinhos da escola O... Os rótulos de roqueirinhos, eles começaram a chamar a gente pra ficar no grupinho com eles, só que era aquela coisa, eles tratavam a gente como se nós fôssemos fingidas, e eles ficavam falando que a gente fingia que gostava de rock e tal, só pra chamar a atenção deles. Foi nessa época que a Hermione, ela começou a ficar diferente, porque eles me zoavam muito, porque, por exemplo, eu gosto muito de Paramore, e pra eles Paramore não é rock o suficiente, não sei o que, não sei o que... E eu sou muito eclética, eles viam no meu celularzinho que tinham Paramore, Avril Lavigne, tinha Gorillaz, tinha até uma época uma música da Britney Spears que eu escutava muito. Eu lembro do nome dela, porque eu não sou fã da Britney. É uma que o videoclipe é meio anime, sabe? O estilo do anime bem cowboy bebop. Eles ficavam zoando e tal, e a Hermione não fazia nada, ela ficava caladinha. 
E ela meio que concordava, ai, nossa, eu não suporto para amore, ai, nossa, não sei o que, péssimo gosto. Só que como eu era muito insegura, e achava que de certa forma eu merecia aquele tipo de tratamento, então eu só ficava quietinha assim. Aí quando eles viam que eu tava quietinha no meu canto, não tava interagindo com eles, aí era aí que eles riam mais ainda, e ficavam me chamando de depressão, boa depressão, ficavam assim. Eu ainda continuei um tempão aceitando as pessoas me tratarem dessa forma. Hermione, ela tava se preparando muito pra entrar em Hogwarts, sabe? Tinha uma escola somente para bruxos super dotados e eu não era nada mais, nada menos que uma trouxa. Assim que ela formou nessa escola, a gente foi de vez, assim, aos poucos, parando de conversar. Eu lembro que, literalmente, a última vez que nós paramos de conversar foi uma vez que ela... Me ligou no dia do meu aniversário, eu tinha convidado ela, tinham pessoas lá na minha casa. E aí ela me ligou falando que os bruxinhos de Hogwarts, juntinho dela, tinham planejado fazer outra coisa e chamaram ela de última hora. E ela falou que ela iria sair com eles porque ela preferia eles. Eu só falei, tá bom, só hoje em dia que eu percebo o peso disso. Foi literalmente a última vez que nós nos falamos e não foi nem por querer, não. Eu acabei esquecendo meio que ela existia. E ela também nunca mais veio atrás de mim. Não é culpa dela nem culpa minha, é culpa das duas. Não achem a Hermione ridícula, porque eu também cometi erros no, na amizade. Eu acho muito legal quem tem amizade, assim, de longa data, mas é bem difícil, ainda mais ensino fundamental, e todo mundo muito imaturo, muito se descobrindo quem é, e a maioria de nós vem de backgrounds, assim, digamos que agressivos. Você comete erros, as pessoas cometem erros, ninguém é obrigado a permanecer, mas como cristã a gente tem que perdoar, tanto se perdoar quanto perdoar a outra pessoa. Eu só sei que quando eu tava mais assim no segundo ano do ensino médio, a fofinha me encontrou no Facebook, ela me mandou solicitação. Só que naquela época eu tava passando por uns perrengues bem perrengosos. Mas aquela coisa eu falei, ah, vamos combinar de sair. Já faz 86 anos. <risos> nunca mais eu vi ela, nunca mais, tipo, eu não falei nada e ela também não falou, sabe? E às vezes eu penso se eu não devia ir atrás dela. Eu achei a bonitona uma vez no Instagram, eu adicionei ela e ela me adicionou de volta. Só que eu vi que ela tá numa vibe muito diferente. Eu não soube o que chamar, o que falar, assim, com ela. Ficou aquela coisa estranha, sabe? Uma adicionou a outra, mas nenhuma falava nada com a outra. Aí eu até curti, assim, as coisas dela. Tentava interagir, mas ela não dava ideia. E acabou que bem excluí naquela conta antiga do Instagram. E nunca mais ninguém falou nada com ninguém. Então, ficou nesse clima estranho. É legal você ter pessoas perto de você que... Tem uma personalidade, assim, um pouco parecida, né, gostos parecidos. Ter gosto em comum é legal, né, porque você tem muito assunto. E cuidado, sabe? Às vezes você julga que alguém, sei lá, não é bom o suficiente, não é popular o suficiente. Não era o meu caso, porque até que essa coisa de ser popular eu nunca me importei, assim, muito, não. Na verdade, quando eu tava no ensino médio, eu tive uma fase ridícula que eu queria ser popular. E o mais engraçado é que eu consegui ser, por, ser um pouquinho popular. E, cara, era um saco. <risos> é um saco, é um saco, meu Deus. Não se afaste de ninguém. Só porque você acha que, ai, finalmente eu faço parte de um grupo. Não é porque você gosta de copo que você precisa de ficar só perto de copos, entendeu? Você pode ser um copo legal e ficar perto de garfos e pratos e jarras extremamente gente finas, então busque a Deus e através de buscar a Deus se conheça, saiba quem você é, forme opiniões, não siga as massas, se alguém falar que algo é bom, vá atrás para saber se é bom mesmo, não fique com medo de ser rejeitado porque a rejeição faz parte da vida e você querer ser aceito por todos, você querer ser bonzinho com os outros, acredite ou não, é idolatria, você tá idolatrando você, porque realmente causa um certo desconforto quando você percebe que alguém não gosta de você, a gente fica chateado mesmo, a gente fica tipo, pô, né, o que, que eu fiz? Você deixar isso ir muito pro seu coração é um sinal de ego e orgulho muito inflado, e isso não é legal. E eu digo isso por experiência própria, porque eu também tô aprendendo e tô deixando essa velha verde pra trás. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, fica com Deus e bye bye!